today uh, I am taking a class on finite and non-finite verb. You all know that verb is very much important for understanding English grammar and if you want to write a sentence without verb it is not possible for you to write a single sentence. Without any other part of a speech one can write a sentence but without verb no sentence can be formed. But very unfortunately if we ask questions about the classification of verb many of the students usually give the wrong answer. Many of the students reply that verb is of two kinds one is principal and another is auxiliary verb but this is the wrong answer. Mainly verb is divided into two kinds one is finite verb and another is non-finite verb. If you follow this lecture then I think it will be easier for you to understand the classification of verb and that classification of verb is important for you to use in the sentence. But I will definitely take the lecture in the mixed language for your better understanding. Sometimes I will talk in my mother tongue also. So verb is of two kinds. One is finite and another is non-finite verb. Now the question is what are the characteristics of the finite verb? You know we know that verb is a doing word, action word. In a sentence whenever a part of a speech talks about some work or some deed that is called verb. Shadaranoto sentence about the Kono Kaj Korake, Bujale, Shetiki, Ashore, Verb Boloha. The Shadaran Verb to come at a doing word both body. The verb came under the Bhagavad Puri, a to chief finite verb, I to chief non finite verb. Now come to the characteristics of the finite verb. Finite verb has mainly two characteristics. One is it is changed in accordance with tense and person. Number two, it expresses full meaning without the help of other part. So the, these are the two characteristics of the finite form. Number one, finite form is changed according to tense and person and sometimes also number. But non-finite form cannot be changed according to tense or person and finite verb expresses complete meaning without the help of any other verb. It is the same thing that the non-finite verb is the tense person and the non-finite verb is the non-finite verb and the tense person is the non-finite verb and the finite verb is the non-finite verb and the non-finite verb is the non-finite verb and the non-finite verb is the non-finite verb. ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে হবে আর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব মানে উল্টোটা যদি হয় যে যেমন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে এটা টেন্স পার্সোনাল যে পরিবর্তন হবে নন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে টেন্স পার্সোনাল যে পরিবর্তন হবে না ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে এটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে নন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে ফিনিট ভার্বের সহযোগিতা ছাড়া পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে না তো এখন আমরা যদি ফিনিট ভার্বের প্রকার ভেদ যদি আলোচনা আনি Finite verb is of two kinds. One is principal verb and another is auxiliary verb. So principal verb mul verb jeti. Finite verb hai chhe shomapikhe kya? 
আর প্রিন্সিপাল ভাগ হচ্ছে মূল ভাগ আর অবজারভ ভাগ যেটা সাহায্যকারী ভাগ এই যে প্রিন্সিপাল ভাগ গুলো সেটা হচ্ছে শেপে ফিলিপ ভাগ যেমন আমরা যদি বলি প্লে সিং রিড all these verbs are principal verbs and these verbs are also finite verbs so finite verb hocche dui prokar ekta hocche principal verb ar ekta hocche auxiliary verb auxiliary verb amra shokole jani jemon amra jodi boli am is are should could eigulo shob hocche auxiliary verb tahole amra dekhte pacchi je principal verb je gula sheigulo shobi finite verb এবং অবজুলের ভাগও ফিনিট ভাগ তাহলে ফিনিট ভাগ কে আমরা দু ভাগ ভাগ করতে পারি একটু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভাগ যেটাকে আমরা মূল ভাগ করি আর একটু হচ্ছে অবজুলের ভাগ যেটা হেল্পিং ভাগ সাহায্যকারী ক্রিয়া এই দুটি মিলে হচ্ছে ফিনিট ভাগ এই প্রিন্সিপাল ভাগ কে আবার আমরা প্রিন্সিপাল ভাগ যেটি ফিনিট ভাবের একটি প্রকার প্রিন্সিপাল ভাগ এই প্রিন্সিপাল ভাগ কে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো তার একটি হচ্ছে क्षेत्र একটি অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ভার্বটা ব্যবহার করলে কি এরকম একটি প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি চলে আসে অর্থাৎ একটা অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় অটোমেটিক্যালি দ্যাট ইস কল ট্রানজেক্টিভ ভার্ব বাট ওয়েন ভার্ড এ ভার্ব ডাজেন্ট রিকোয়ার এনি অবজেক্ট দ্যাট ইস কল ইন ট্রানজেক্টিভ ভার্ব যেমন আমরা যদি বলি ই প্লেস যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলি যে সে খেলে হি প্লেস সে খেলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু কি খেলে এটি একটি প্রশ্ন কিন্তু চলে আসবে এবং সেই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে আমরা হয়তো ফুটবল বলবো নালে আমরা ক্রিকেট বলবো নালে আমরা কাবাডি বলবো হাডুডু বলবো আমরা অথবা ভলিবল কিছু একটা বলতে হবে এবং এই যে কি দ্বারা প্রশ্ন করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে যেভাবে ক্ষেত্রে এই সুযোগটা সৃষ্টি হবে সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভাব এবং ট্রানজিটিভ ভাব সবসময় প্রিন্সিপাল ভাব যেমন আমরা যদি বলি সি রিডস যদি আমরা এরকম বলি যে সে পড়ে তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু একটা প্রশ্ন আসবে কি পড়ে তখন আমরা হয়তো বলবো সি রিডস এ বুক সি রিডস এ নভেল সি রিডস এ পোয়েম এই যে কি প্রশ্ন করলে যে একটু উত্তর বা দেওয়ার সুযোগ আছে এবং সেইটি হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভাব যে ভার্বের ক্ষেত্রে অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে সেটি হচ্ছে ট্রানজিটিভ আর ইনট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে এই অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না যদি কেউ অবজেক্ট ব্যবহার করতে চেয়ে করতে পারবে আবার যেমন ট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে অবজেক্ট ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু যদি কেউ ব্যবহার না করে তারপরেও কিন্তু সেন্টেন্সটি হবে কিন্তু প্রয়োজন ছিল আবার ইনট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে অবজেক্টের প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি কেউ ব্যবহার করতে চায় করতে পারবে কিন্তু প্রয়োজন নেই যেমন আমরা যদি বলি হি স্লিপস সে ঘুমায় এই যে সে ঘুমায় এখানে কিন্তু আর কি ঘুমায় এই ধরনের কোন প্রশ্নের কোন সুযোগ নেই কিন্তু কেউ যদি বলে হি স্লিপস এ সাউন্ড স্লিপ এখানে একটা কগনেট অবজেক্ট সে ব্যবহার করলো ব্যবহারটা সে করতে পারবে কিন্তু এখানে কিন্তু কোন অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা ছিল না যদি আমরা বলি হি ওয়াক্স সে হাঁটে এখানে কিন্তু কি হাঁটে এই প্রশ্নের কোন স্কোপ নেই তো যে ক্ষেত্রে কোন অবজেক্টের স্কোপটা নেই প্রয়োজন নাই সেটাই হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব আর যেখানে যেখানে অবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং এই ট্রানজেটিভ এবং ইনট্রানজেটিভ ভার্ব দুটোই কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্বের অন্তর্ভুক্ত এরপরে আমরা ফিলিপ ভার্বের ক্ষেত্রে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে অবজুলের ভার্ব যেটাকে আমরা হেল্পিং ভার্ব বলে বেশি চিনে থাকি এই অবজুলের ভার্ব কিন্তু আবার দুভাগে বিভক্ত যেমন আমরা যদি বলি প্রাইমারি অবজুল যেগুলো নর্মাল বা সাধারণ অবজুলের ভার্ব যেমন যত অবজুলের ভার্ব আমরা টেন্সে ব্যবহার করে থাকি যেমন আমরা যদি অ্যামিজার ব্যবহার করি এই জাতীয় যত অবজুলারি ভাগ সাধারণভাবে টেন্সে যে অবজুলারি ভাগ গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোকে আমরা বলি প্রাইমারি অবজুলারি ভাগ এটি অবজুলারি ভাবে একটি প্রকার আর প্রাইমারি অবজুলের ভাবটা অন্য যে অবজুলের ভাবটা আছে সেটা হচ্ছে মডার্ন অবজুলারি 
এবং এই মডেল অঞ্চলের আমরা সবাই ছিলি যেমন আমরা যদি বলি শুট যদি বলি মাস যদি বলি গুড যদি বলি উট এই যে মডেল অঞ্চলের গুলো যেগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে বিশেষ একটা অর্থ প্রকাশ করে তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবজনের ভাব হচ্ছে দু প্রকার একটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভাব প্রাইমারি অবজনের ভাব আর একটি হচ্ছে মডেল অবজনের ভাব তো আমরা ফিনের ভাবে খেতে বলতে পারি যে ফিনের ফার্ম আর আমরা একটু আরেকটু রিক্যাপ করার চেষ্টা করি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যে ফিনের ফার্ম হচ্ছে মূলত দু প্রকার প্রিন্সিপাল এবং অবজনের ভার প্রিন্সিপাল ভার্ভ হচ্ছে আবার মূলত দু প্রকার একটি হচ্ছে ট্রানজিটিভ আর একটি হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ আর অবজনের ভার হচ্ছে আবার দু প্রকার একটি হচ্ছে প্রাইমারি অবজনের ভার আর একটি হচ্ছে মডেল অবজনের ভার তো আমার মনে হয় ফিনের ফার্ম সংক্রান্ত আলোচনাটি আমরা এখানে শেষ করতে পারি এবার আমরা যে আলোচনায় আসব সেই আলোচনাটি হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ভ এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ নন ফিনিট ভার্ভ না চিনলে অনেক ক্ষেত্রেই ফিনিট ভার্ভ চিনতে অসুবিধা হয়ে যায় তো এই যে নন ফিনিট ভার্ভ যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম ফিনিট ভার্ভের ক্ষেত্রে যে এটা চেঞ্জ হবে টেন্স পার্সোনাল যে নন ফিনিট ভার্ভ টেন্স পার্সোনাল চেঞ্জ হবে না ইট ইজ নট চেঞ্জ मीनि Without the help of finite verb, J of Amra J Moshis to Gulova characteristics Gulo, Amra finite verb, the Hitcham, the Ultu characteristics Gulo, the opposite characteristics Gulo, characteristics Gulo, non finite verb, finite verb, the Jacom, dense person, the Jacob, the Hobby. নন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে টেন্স পার্সোনাল যে পরিবর্তিত হবে না ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে যেরকম সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো ভার্বের কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন নেই আর নন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে ফিনিট ভার্বের সহযোগিতা ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না অর্থাৎ যদি কেউ ফিনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলে সে নন ফিনিট ভার্বের বৈশিষ্ট্য অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবে এখন আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে নন ফিনিট ভার্বের ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো প্রকার ভেদ রয়েছে সেই প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই প্রকার ভেদ হচ্ছে তিন প্রকার একটি হচ্ছে ইনফিনিটি এই ইনফিনিটিভটা হচ্ছে সবসময় নন ফিনিট ভার্ভ ইনফিনিটিভ যে কখনোই ফিনিট ভার্ভ হতে পারবে না ইনফিনিটিভটা কি সকলেই জানি আমরা টু এবং মূল ভার্ভের প্রেজেন্ট इनफिनिटिव सब समय টুয়ের পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসবে টু পরে যদি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আসে তাহলে সেটা ইনফিনিটিভ এবং ইনফিনিটিভ সবসময় নন ফিনিট ভার্ভ নন ফিনিট ভার্ভের যে দ্বিতীয় প্রকার ভেদ সেই দ্বিতীয় প্রকার ভেদের মধ্যে যেটি সেটি হচ্ছে জিরান এই জিরানের ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে মেয়েদের একটি বিরাট অসুবিধা হয় জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপের মধ্যে পার্থক্যটা করতে পারে না এই জিরানটা হচ্ছে যেটি মূল ভার্বের সাথে কাজ করবে নাউন এর এটাকে কিন্তু নাউন বলা যাবে না আমরা অনেক সময় বলি না যে ভাই বাবার মতো কাজ করেছে এটা আসলে কিন্তু ভাই বাবা না সে বাবার মতো কাজ করছে ঠিক একইভাবে এটি কিন্তু আসলে মূলত 
একটি নন ফিন ফার্ম কিন্তু এটি কাজ করছে নাউন হিসাবে এবং সেই নাউন হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে জিরান যে কাজটি করবে জিরান কিন্তু নন ফিন ফার্ম দ্বিতীয় প্রকার আমরা যে ইনফিনিটিভ নন ফিন ভাবের একটা প্রকার আমরা বললাম জিরান হচ্ছে নন ফিন ভাবের দ্বিতীয় প্রকার এবং এই জিরানটা চেনার চেনার জন্য জিরানটা চিন্তা অনেকে অনেক অসুবিধা হয় জিরানটা চিনতে গেলে তিনটা বৈশিষ্ট্য মাথা রাখতে হবে যখন তোমরা দেখবে বা তুমি দেখবে যে মূল মানুষ আইনজীবী হয়ে তিনটি কাজ করছে মূলত মৌলিকভাবে তখন কিন্তু সেটা জিরান সেই তিনটি কাজের মধ্যে জিরানের যে তিনটি কাজ সেই তিনটি কাজের মধ্যে একটি হল সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ মূলভাবের সাথে আইনজি যোগ হয়ে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে যেমন আমরা যদি সেন্টেন্সটা এরকম বলি ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ ওয়াকিং মূলভাবের সাথে আইনজি সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে এখানে কিন্তু অন্য কোনো সাবজেক্ট নেই এই ওয়াকিংটাই সাবজেক্ট অথবা বোঝা গেল যে এটি একটি জিরান যেহেতু এটি সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে না নাউনের কাজ করছে তো মূল ভাবে সেটা আইনজীবী যোগ হয়ে যদি সাবজেক্ট হিসেবে বসে নাউনের কাজ করে তাহলে সেটি কিন্তু জিরান আর দ্বিতীয় যেটি সেটা হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে বসবে অবজেক্ট হিসাবে যেমন আমরা যদি বলি আই লাইক হান্টিং এখানে কিন্তু হান্টিংটা অবজেক্ট হিসেবে বসেছে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী যোগ জিরান হতে গেলে মূল ভাবে সেটা আইনজী থাকতেই হবে কিন্তু একটি হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী হবে অথবা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করবে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী হবে আরেকটি হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে প্রিপোজিশনের পরে যদি দেখি যে মূল ভাবে সেটা আমরা জানি যে যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী হবে এবং সেগুলো সবসময় জিরা যদি আমরা এরকম বলি হি ইজ ফন্ড অফ রেডিং এই যে হি ইজ ফন্ড অফ রেডিং এই রেডিংটা কিন্তু একটি জিরান জিরানের তিনটা খেয়াল করতে হবে জিরান কিন্তু তিনটা কাজ করবে একটি হচ্ছে সাবজেক্ট হিসাবে বসবে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী হবে অবজেক্ট হিসাবে বসবে এবং প্রিপোজিশনের পরে বসবে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে এই যে নন ফিনিট ভাবে যে আইনজীব এই নন ফিনিট ভাবে আইনজীর ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই আমরা জিরান হোক অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপ হোক কখনোই এই আইনজীর আগে কিন্তু কোনো অবজারি ভার বসতে পারবে না যদি কোনো অবজারি ভাবে বসে পড়ে যেমন যদি আমরা দেখি যে কোথাও একটি মূল ভাবে সেটা আইনজি আছে তারপর অবজারি ভাব আছে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু ফিনিট ভাব যখন অবজারি ভাব থাকবে না তখন সেটা নন ফিনিট ভাব আইদার সেটা জিরান অথবা সেটা প্রেজেন্ট পার্টিস মূল ভাবে সেটা আইনজি থাকলে কিন্তু জিরান হবে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকবে সাবজেক্ট হিসাবে বসবে অবজেক্ট হিসাবে বসবে প্রিপোজিশনের পরে বসবে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে কিন্তু জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসের পার্থক্যটা সবসময় করা সম্ভব হবে এক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না আর এক্ষেত্রে আমাদের নন ফিন ভাবে যে তৃতীয় প্রকার সেটা হচ্ছে পার্টিসিপ এই যে পার্টিসিপল এই পার্টিসিপলটা কিন্তু আবার তিন ভাগে বিভক্ত তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট এবং এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা যেরকম জিরানের ক্ষেত্রে দেখলাম যে মূল্য সেটা আইনজি যোগ হয়ে যেটি কি নাম এবং ভার্বের কাজ করবে আসলে ভার কিন্তু কাজ করবে না এটা এটা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে আইনজি উইথ মেইন ভার ওয়ার্কিং বোথ আর এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেমন আমরা যদি বলি আই স flying in the sky এখানে এই যে ফ্লাইং টা আই সো আবার এটা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন আমরা যে জিরানের তিনটা বৈশিষ্ট্য বলেছি না যে জিরান সাবজেক্ট হিসেবে বসবে এই ফ্লাইং টা কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে বসেনি কারণ সাবজেক্ট হিসেবে বসতে প্রথমে বসবে সেটা সাবজেক্ট হিসেবে বসেনি আমরা বলেছিলাম জিরান যদি মূল ভাষাতে আইএনজি যোগ হয় তাহলে কি হবে অবজেক্ট হিসেবে বসবে এখানে কিন্তু অবজেক্ট এ বার্ড আছে ফ্লাইং টা কিন্তু কোনো ভাবে অবজেক্ট না কারণ ফ্লাইং কি বা কাকে দ্বারা বসতে বলে উত্তর হচ্ছে না বাকিটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট আবার এখানে কোনো প্রিপোজিশনের কোনো অস্তিত্ব নেই তাহলে বোঝা গেল যে এটি কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যদি জিরানের মূল ভাবে সেটা আইনজীবী যোগ হওয়ার পরে যদি জিরানের তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি বিদ্যমান না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর আরও কিছু বিষয় সেটা এটা নন ফিনিট ভাব ফিনিট ভাব কখনো হচ্ছে না এটা কারণ যেহেতু এর পূর্বে কোনো অবজারি ভাব নেই কারণ ফিনিট ভাব হতে গেলে মূল ভাবে সেটা আইনজীবী 
অবশ্যই একটি তার পূর্বে অক্সিজেন ভাব থাকার প্রয়োজন আছে আর অক্সিজেন ভাব না থাকলে সেটা নন ফিনিটভার আইদার জিরান মূলভাবে সেটা আইন যোগ হয়ে যদি হয় এবং তার পূর্বে যদি দশ জিরো না থাকে না তাহলে আইদার জিরান অথবা প্রেজেন্ট প্যারিস করবে জিরান থাকে না আগের যে তিনটা বৈশিষ্ট্য বলেছে ওই তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে আর প্রেজেন্ট প্যারিস করার ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি না থাকে তাহলে সেটি প্রেজেন্ট প্যারিস করবে এরপরে যে দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের সেটি হচ্ছে পার্টিসিপল ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপল এখন এই যে ফার্স্ট পার্টিসিপল এটা কিন্তু ফিলিপ ভাবের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পাস পার্টিসিপল আছে আবার নন ফিলিপ ভাবের ক্ষেত্রে একটা পাস পার্টিসিপল আছে আমাদের ছেলে মেয়ে অনেক সময় ফিলিপ ভাবের পাস পার্টিসিপল আর নন ফিলিপ ভাবের পাস পার্টিসিপলের পার্থক্যটা বুঝতে পারে না খুবই সহজ ফিলিপ ভাবের পাস পার্টিসিপলের পূর্বে একটা অবজিলের ভাব থাকবে আর নন ফিলিপ ভাবের পাস পার্টিসিপলের পূর্বে কোনো অবজিলের ভাব থাকবে না এইটুকু যদি মাথায় থাকে যে ফিলিপ ভাবে পাস পার্টিসিপলের আগে একটা অবজিলের ভাব থাকবে আর নন ফিলিপ ভাবে পাস পার্টিসিপলের আগে কোনো অবজিলের ভাব থাকবে না যেমন আমরা যদি বলি হি টু रखा जाए নন ফিনিট ভার্বের পাস পার্টিসিপলের পূর্বে অক্সিজেন ভাব থাকবে না আর ফিনিট ভার্বের পাস পার্টিসিপলের পূর্বে অক্সিজেন ভাব থাকবে নন ফিনিট ভার্বের আইএনজির পূর্বে অক্সিজেন ভাব থাকবে না ফিনিট ভার্বের আইএনজির পূর্বে অক্সিজেন ভাব থাকবে এই অক্সিজেন ভাবের বিষয়টা যদি মাথায় রাখা যায় তাহলে কিন্তু ফিনিট এবং নন ফিনিট চিনতে সহজ হবে এবং এই পার্টিসিপলের সর্বশেষ যে প্রকার ভেক্টর বা আমাদের ফিনিট নন ফিনিটের সর্বশেষ আমাদের আজকে লেকচারের সর্বশেষ বিষয় সেটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল এটি কিন্তু পার্টিসিপলের তৃতীয় প্রকার এবং এই যে পারফেক্ট পার্টিসিপল সেটি কি সেটিও সহজ হ্যাভিং প্লাস মূল ভার্বে যখন আমরা দেখব হ্যাভিং এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল একসাথে আছে সেটি কিন্তু পারফেক্ট পার্টিসিপল যেমন আমরা যদি বলি হ্যাভিং ডান দা ওয়ার্ক दु प्रकार फलो करते क्षेत्र and uh, present participle chiran or infinitive in a sentence and these type of types of verbs are very much important to write simple complex or compound sentences so simple complex compound like to a finite non finite er upore depend kore kintu simple complex complex compound ta amader chinta hobe jemon simple sentence e ekta finite verb thakbe ekadik finite verb thakte parbe na complex sentence e ekadik finite verb thakbe compound sentence e ekadik finite verb thakbe kintu non finite verb simple sentence e kintu ekadik thakte pare थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंट शेयर